എല്ലാവർക്കും ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കണം എന്നുണ്ടാവും സേ സപ്പോസ് നല്ലൊരു സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക ഹെൽത്തി ആവുക ബോഡി നല്ല ഫിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്ത ജോലി ചെയ്യുക ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ കൂടുതൽ സമയം ചെലവാക്കുക എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് എല്ലായിടത്തു നിന്നും കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് നല്ലൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ഞാനും ഇതുപോലെ പലതരം ഗോൾസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈക്ക് റീഡിംഗ് ഗോൾസ് ഫിറ്റ്നസ് ഗോൾസ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ഗോൾസ് ചിലതൊക്കെ പ്രോഗ്രസ് ആവുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ ബ്രേക്ക് ആയിട്ടും ഉണ്ട് ഷെഡാ ഇത്രയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടും എന്താണ് വിചാരിച്ച പോലെ ഗോൾസ് ഒന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്ന ഓർത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്റെ കെട്ടിയാൻ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്ന അറ്റമിക് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന ബുക്ക് ബുക്ക് ഷെൽഫിൽ അങ്ങനെ അനങ്ങാതിരിക്കുന്നത് കണ്ടത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ബുക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി വായിച്ച ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണെങ്കിലും അതൊന്നും എടുത്ത് വായിക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തോ ഒരു ഉൾവിളി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ പ്രാവശ്യം എന്തായാലും അതൊന്ന് എടുത്ത് വായിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ച് പേജസ് വായിച്ചതും എനിക്കൊരു കാര്യം പിടിയിട്ടി പലതരം ഗോൾസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അത് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാതെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്നെ പോലെ ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്ന് എന്തിന് അറ്റോമിക് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന ബുക്കിന്റെ ഓദർ ജെയിംസ് ക്ലിയർ പോലും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹവും നമ്മളെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ കോളേജിൽ ഇന്ന ഗ്രേഡ് വാങ്ങണം ഇത്ര വെയിറ്റ് വെച്ച് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ബിസിനസ്സിൽ ഇത്ര പ്രോഫിറ്റ് നേടണം എന്നൊക്കെ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ചിലതിലൊക്കെ സക്സസ് ആയെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഫെയിലിയർ നേരിടേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ജെയിംസ് ക്ലിയർ ഈ തോൽവി നേരിടേണ്ടി വന്നതിന് ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചു അതെന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം അറ്റോമിക് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന ബുക്കിൽ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറ്റോമിക് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന ബുക്ക് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐ ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ടു റീഡ് ദിസ് ബുക്ക് നല്ലൊരു മാറ്റം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ ബുക്ക് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ബുക്കിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ബുക്കിലെ വെറും നാല് പേജസിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേടിയെടുത്ത അറിവാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ബുക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വായിക്കുക ഓൾസോ ഈ ബുക്കിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അത് മിസ് ആക്കാതെ കാണുക അപ്പൊ ശരി ബാക്ക് ടു നമ്മുടെ ഗോൾസിലോട്ട് വരാം ഗോൾസ് മിക്കതും സക്സസ് ആകാതെ പോകുന്നതിന് ജെയിംസ് ക്ലിയർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നേടിയ റിസൾട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഗോൾസിനേക്കാളും അതിനായി ഫോളോ ചെയ്ത നമ്മുടെ സിസ്റ്റംസ് എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക അതിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ ഗോൾസും സിസ്റ്റംസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗോൾസ് എന്നത് നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് സിസ്റ്റം എന്നത് ആ ഒരു റിസൾട്ടിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാനുള്ള പ്രോസസ്സുകളാണ് ഇത്തിരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഒരു കോച്ച് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗോള് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിൻ ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം എന്നത് നിങ്ങളുടെ ടീമിലെ പ്ലേയേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചസിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു പ്രാക്ടീസുകളൊക്കെ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതെങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതെല്ലാമാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗോൾ എന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മില്യൺ ഡോളർ ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റംസ് എന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എംപ്ലോയീസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹയർ ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ശരി ഗോൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് സിസ്റ്റംസിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് അതിനുള്ള ഉത്തരം സക്സസ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഓദർ പറയുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോച്ച് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിൻ ചെയ്യുക എന്ന ഗോളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ ടീമിനെ ബെറ്റർ ആക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ടീമിന്റെ പെർഫോമൻസ് ബെറ്റർ ആക്കിയാൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിൻ ചെയ്യാനുള
ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കുന്ന പരിപാടി ചെയ്യണം ഇവിടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തത് രോഗത്തിന് കാരണമായ റൂട്ട് കോസിനെ കാര്യമാക്കാതെ ഇഗ്നോറും ചെയ്തു വിട്ടു ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ആ ഒരു മൊമെന്റ് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്സ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ റിസൾട്ട്സ് അല്ല പ്രശ്നക്കാരൻ ആ റിസൾട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് കാരണമായ സിസ്റ്റംസ് അവിടെയാണ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് റിസൾട്ട് ലെവലിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെമ്പററി ഫിക്സ് പോലെയാണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് സിസ്റ്റം ലെവലിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു പെർമനന്റ് ഫിക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് പ്രോബ്ലം നമ്പർ ത്രീ ഗോൾസ് റെസ്ട്രിക്ട് യുവർ ഹാപ്പിനെസ് ഈ ഗോൾസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ട് വൺസ് ഐ റീച്ച് മൈ ഗോൾ ദൻ ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി ഇങ്ങനെ ഗോൾ ഫസ്റ്റ് മെന്റാലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഹാപ്പിനെസ്സിനെ പിന്നീടത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നത് അതായത് അടുത്തൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ എത്തുമ്പോഴേ ഹാപ്പി ആകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്താലേ സക്സസ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ് എന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു നാരോ വേർഷൻ ആയി കണ്ട് അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം അതും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നാലേ ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ ആ ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത വഴികൾ അഥവാ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് പ്രോസസ് എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യല്ല പ്രോബ്ലം നമ്പർ ഫോർ ഗോൾസ് ആർ അറ്റ് ഓർഡ്സ് വിത്ത് ലോങ് ടേം ഹാപ്പിനെസ് ഈ ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ലോങ് ടേം ഹാപ്പിനെസ്സിന് അത്ര ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മാരത്തോൺ ഓടണം എന്ന് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടി മാസങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് മാരത്തോൺ ഡേ ഫിനിഷ് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത സന്തോഷം കിട്ടും പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തരാനായിട്ട് റേസ് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ട്രെയിനിങ് നടത്തിയാൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഗോൾ നമുക്ക് ലോങ് ടേം ഹാപ്പിനെസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആറുമാസത്തിൽ ഇത്ര വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് അതൊരു ഗോൾ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഡയറ്റും എക്സസൈസും എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞത് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷിച്ചാലും താൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ചാലഞ്ച് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പഴയ രീതിയിലോട്ട് പോകുന്നു ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഗെയിം വിൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റംസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ആ ഗെയിം ലോങ് ടേം ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക എന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ ഒരിക്കൽ മാത്രം ജയിച്ചാൽ മതിയോ ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൈഫിൽ അത് കൊണ്ടുപോകണോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തുക ഗോൾസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം സിസ്റ്റംസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഗോൾസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ച് അറ്റോമിക് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന ബുക്കിൽ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ അല്ലേ ഇത് ജസ്റ്റ് ആ ബുക്കിലെ നാല് പേജസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ബുക്ക് ഫുൾ നല്ല സൂപ്പർ ആണ് ഇനിയും ഈ ബുക്കിലെ ഓരോ സെക്ഷനിലെ കണ്ടൊക്കെ പല ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അതും മിസ